विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इंग्लिश विषयाचा कालचाच पुढचा पाठ लँग्वेज स्टडी मधला टाईप्स ऑफ सेंटेन्स आदरणीय पलगावंड सर घेणार आहेत पद्मश्री के पाटील लोणी मी सरांना विनंती करतो आपण आपलं सेशन सुरू करावे सचिन सर ओके सर पुनश्चे एकदा सर्वांचं आजच्या या सेशन मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत त्याचबरोबर काल आपण ज्या मुद्द्यावर सांगलो होतो त्याच मुद्द्यापासून आपण थोडस आता पुढे जाणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो सेंटेन्स फॉर्मेशन हा भाग आपण काल बऱ्यापैकी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला अगदी सेंटेन्स फॉर्मेशन मध्ये सब्जेक्ट म्हणजे काय ऑब्जेक्ट म्हणजे काय भर म्हणजे काय कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय आणि साधारणतः इंग्रजी वाक्याचं जे स्ट्रक्चर आहे पुन्हा एकदा एक छोटस क्विक चेक किंवा एक रिव्हिजन म्हणून मी तुम्हाला त्या भागाकडे येऊन जातोय बघा आपण काल बघितलं होतं की एस प्लस व्ही प्लस ओ प्लस सी हे कोणत्याही इंग्रजी वाक्याचं स्ट्रक्चर आपण सर्वांनी काल समजावून घेतलेलं होतं आणि यातूनच आता पुढच्या भागाकडे आपण जातोय जी मुलं आजच जॉईन झाली असतील त्यांच्यासाठी समजून सांगतोय बघा पुन्हा एकदा एस स्टँड फॉर सब्जेक्ट वी स्टँड फॉर वर्क ओ स्टँड फॉर ऑब्जेक्ट अँड सी स्टँड फॉर कॉम्प्लिमेंट आता सब्जेक्ट म्हणजे करता वर्ग म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो क्रियापद ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म आणि कॉम्प्लिमेंट म्हणजे पूरक जे आपल्याला वाक्यामध्ये वापरायचं असत एखादं एक्झाम्पल घेऊन बघूया आपण वी प्ले खो खो हे जर एक्झाम्पल आपण घेतलं तर वी हा करता करता म्हणजे जो काम करतो येतो प्ले हे क्रियापद क्रियापद याचा अर्थ आपल्याला माहिती आहे जे क्रिया केली जाते ती आणि याच्यावर क्रिया होते ते खो खो हे आपण अन ऑब्जेक्ट किंवा कर्म म्हणून या ठिकाणी व्यवस्थित समजावून घेतलं होतं आपण टेन्स वाईज सिंपल प्रेझेंट टेन्स म्हटलं तर क्रियापदाची रूप आपण समजावून घेतली होती क्रियापदाचं पहिलं रूप क्रियापदाचं दुसरं रूप क्रियापदाचं तिसरं रूप हेही संकल्पना आता आपली क्लिअर झालेली आहे किंवा आपण अतिशय व्यवस्थितपणे या सगळ्या गोष्टी समजावून घेतलेल्या आहेत आता आपण आजच्या भागाकडे जाऊया आजचा जो आपला भाग आहे बघा टाईप्स ऑफ सेंटेन्सेस काल आपण याच्यावर थोडीशी चर्चा अगोदर केलेली होती आता टाईप्स ऑफ सेंटेन्सेस जर बघायचं झालं तर एक चार्ट मी तुमच्या पुढे ठेवतो आहे थोडस दिसायला अडचण येईल परंतु तरी सुद्धा आपण सगळेजण समजून घेऊया साधारणत या ठिकाणी तुम्हाला चार प्रकार दिसत आहेत टाईप्स ऑफ सेंटेन्सेस आपल्या समोर दिसत आहेत स्टेटमेंट किंवा त्याला दुसरं नाव आहे असर्टिव्ह सेंटेन्स स्टेटमेंट किंवा असर्टिव्ह सेंटेन्स ज्याला मराठीमध्ये आपण म्हणतो विधानार्थी वाक्य ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो विधानार्थी वाक्य देन दुसरा जो आहे टाईप्स ऑफ सेंटेन्स किंवा वाक्याचा जो दुसरा प्रकार आहे तो आहे क्वेश्चन किंवा त्याला दुसरं नाव आहे इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स म्हणायचंय माझ्या मागे आपण क्लास चालू असताना रिपीट पण करूयात क्वेश्चन किंवा इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स बघा उच्चाराला पण तेवढंच महत्व आहे तिसरा जो प्रकार आहे बघा तो आहे कमांड कमांड त्याला दुसरा शब्द आहे इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्स इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्स आणि चौथा जो भाग आहे बघा तो आहे एक्सलमेटरी सेंटेन्स एक्सलमेटरी सेंटेन्स मग आता प्रत्येकाला आपण मराठीमध्ये शिकलेलो आहोत की असर्टिव्ह सेंटेन्स विधानार्थी वाक्य मी काल त्याला सांगितलं मला स्टेटमेंट म्हटलं जातं किंवा त्याला दुसरं नाव जे दिलेलं आहे या ठिकाणी तर ते असर्टिव्ह स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स असे दोन तीन नावाने तो भाग ओळखला जातो सेकंड वन क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स वाईज अँड गर्ल्स क्वेश्चन जे आहेत ते किंवा त्याला दुसरं नाव जे दिलं इंट्रोगेटिव्ह म्हणजे प्रश्नार्थक वाक्य त्याला आपण हाही भाग बघितला होता की या स्टेटमेंटचे दोन प्रकार आहेत बघा पहिला आहे अफर्मेटिव्ह आणि दुसरा आहे निगेटिव्ह अफर्मेटिव्ह अँड निगेटिव्ह म्हणजेच होकारदर्शक आणि नकारदर्शक ही इज पोअर ही इज नॉट रिच इथं नॉट हा शब्द आला जे हे नकारार्थी वाक्य आहे देन प्रश्नार्थक हे पुन्हा दोन प्रकार हे आपण डिटेल इन डिटेल आपण अतिशय काळजीपूर्वक बघणारच आहोत परंतु चार्ट आपल्याला समजला पाहिजे 
किती प्रकार एकूण पडतात आणि आपल्याला कोणकोणते या ठिकाणी अभ्यासासाठी आहेत तर इंट्रोगेटिव्ह चे आपण कालच दोन प्रकार बघितले होते बघा द फर्स्ट वन इज डब्ल्यू एच क्वेश्चन आणि व्हर्बल किंवा ज्याला आपण दुसरं नाव दिलं होतं एस नो टाईप क्वेश्चन ज्याला आपण काय म्हटलं होतं एस नो टाईप क्वेश्चन किंवा साधे प्रश्नार्थक वाक्य मग डब्ल्यू एच उदाहरण बघा वॉट आलेलं आहे वॉट इज युअर नेम आणि इकडे वाक्याच्या सुरुवातीला घेतलेला आहे आर आर यू रेडी दॅट मीन्स इट इज अ व्हर्बल क्वेश्चन और इट इज ऑल्सो नोन एज वॉट येस नो टाईप क्वेश्चन मग आता दोन प्रकार आपण बघितले स्टेटमेंट असर्टिव्ह सेंटेन्स त्याचे दोन प्रकार अफॉर्मेटिव्ह अफॉर्मेटिव्ह म्हणजे होकारदर्शक निगेटिव्ह म्हणजे नकारदर्शक इन डिटेल आपण बघूयाच क्वेश्चन इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स त्याचे दोन प्रकार डब्ल्यू एच क्वेश्चन व्हर्बल और एस नो टाईप क्वेश्चन सेकंडली कमांड कमांड म्हणजे आज्ञा आपल्याला माहिती आपण सैन्याच्या बाबतीमध्ये किंवा आदेश देण्याच्या बाबतीमध्ये कमांड हा शब्द त्या ठिकाणी बहुतांश वापरत असतो तर या ठिकाणी कमांड और इम्पिरिटिव्ह सेंटेन्स याचे पुन्हा दोन प्रकार पडतात एक अफॉर्मेटिव्ह इम्पिरिटिव्ह आणि निगेटिव्ह इम्पिरिटिव्ह आता इम्पिरिटिव्हचा अर्थ आपल्याला कळाला काय आज्ञार्थी वाक्य अफॉर्मेटिव्ह इंटर इम्पर इम्पिरिटिव्ह याचा अर्थ आपल्या डोक्यामध्ये लगेच येतो होकारदर्शक आज्ञार्थी वाक्य म्हणजेच यामध्ये होकार आहे ओपन द डोर निगेटिव्ह इम्पिरिटिव्ह म्हटलं की डोंट ओपन द डोर डोंट या ठिकाणी हा निगेटिव्ह किंवा नकारार्थी शब्द त्या ठिकाणी आलाय म्हणून डोंट ओपन द डोर त्यानंतर एक्सलेमेटरी सेंटेन्सेस कडे जर आपण पुढे गेलो तर आपल्या लक्षात येतं त्याला आपण म्हणतो उद्गारवाचक वाक्य किंवा उद्गारार्थी वाक्य तर त्याच्याही बाबतीमध्ये आपल्याला इन डिटेल पुढे बराच भाग समजून घ्यायचा आहे किंवा लक्षात घ्यायचा आहे साधारणत हा जो चार्ट आपल्या समोर ठेवला आहे जर तुमच्या लक्षात आला असेल तर एवढेच वाक्याचे प्रकार आपल्याला महत्वाचे आहेत आणखी वेगळ्या प्रकारे वाक्याच्या रचनेवर काही प्रकार पडतात ज्यामध्ये आपण कदाचित ते ऐकले असतील सिम्पली सिम्पल सेंटेन्स कंपाऊंड सेंटेन्स आणि कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स तर ते आपण पुढच्या त्याच्यात तयारी करणारच आहोत सध्या आपण या महत्वाच्या भागाची कडे आपण बघतोय बघा स्टेटमेंट पासून आपण सुरुवात करते आता विद्यार्थी मित्रांनो काल आपण बघितलं होतं असर्टिव्ह सेंटेन्स किंवा स्टेटमेंट आता असर्टिव्ह सेंटेन्स किंवा स्टेटमेंट याचा अर्थ होतो साधे सरळ जे वाक्य आपण ज्याला म्हणतो ते एखाद्या एखादी घटना आहे किंवा त्या घटनेबद्दल केलेलं विधान किंवा त्या घटनेबद्दल दिलेली माहिती उदाहरणार्थ काय की आय इज मॅंगो त्याला इज अ स्टुडंट म्हणजे कालाबद्दल दिलेली माहिती एखाद्या घटनेबद्दल केलेलं विधान किंवा एखाद्या घटनेबद्दल दिलेली माहिती म्हणजे आपण त्याला काय म्हणूया सोप्या भाषेत बरं का सोप्या सोप्या भाषेत आपण समजून घेऊयात आपण त्याला म्हणूया असर्टिव्ह सेंटेन्स किंवा स्टेटमेंट मग साधारणतः या असर्टिव्ह सेंटेन्सच्या बाबतीमध्ये विचार केला एखादं वाक्य आपण घेऊया गोपाल वर्क्स इन अ कंपनी अरे गोपाल वर्क्स इन अ फॅक्टरी तर इथं काय वाटतं माहिती दिलेली गोपाल बद्दल म्हणजे हे काय आहे इट इज अ स्टेटमेंट और इट इज अ असर्टिव्ह सेंटेन्स मग या ठिकाणी एक माहिती दिली बघा कला इज अ स्टुडंट कला बद्दल दिलेली ही माहिती आहे मग याच स्ट्रक्चर काय होतं बघूयात आपण कला हा आपल्याला माहिती आहे सब्जेक्ट आहे त्यांना इज हा वर्ब आहे कोणता वर्ब आहे आपण ज्याला काय म्हणतो ऑक्झिलरीज म्हणतो आणि अ स्टुडंट हा या ठिकाणी ऑब्जेक्ट म्हणून आपण त्या ठिकाणी घेऊ शकतो किंवा कॉम्प्लिमेंट म्हणून पण त्या ठिकाणी त्याचा उपयोग आपल्याला धरता येईल मग स्ट्रक्चर काय होत एस प्लस बी प्लस ओ प्लस सी म्हणजे आपल्याला आता परीक्षेला येणारा प्रश्न याकडे आपण बघूया परीक्षेमध्ये प्रश्न जो विचारला जातो तो कशा प्रकारचा असतो हे आपल्या सगळ्यांना माहित असले पाहिजे मग प्रश्न मी समजावून सांगतोय बघा प्रश्न कसा येऊ शकतो विच ऑफ द फॉलोविंग बघा बघा इज अ स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोविंग इज अ स्ट्रक्चर ऑफ असरिटिव्ह सेंटेन्स खालील पैकी असरिटिव्ह सेंटेन्स स्ट्रक्चर कोणतं असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव्ह सेंटेन्स आपण समजून घेतलं वट इज दॅट इट इज एस प्लस वी प्लस ओ प्लस सी किंवा चार वाक्य दिलेले असतील विच ऑफ द फॉलोइंग इज इज अन एक्झाम्पल ऑफ असर्टिव्ह सेंटेन्स ऑफ द फॉलोइंग इज अन एक्झाम्पल ऑफ 
सेंटेन्स खाली पैकी को असर्टिव सेंटेन्स च उदाहरण है परीक्षे मध्य विचार सर्व परीक्षा मे बयाचा ये प्रश्न विचार अपने दोनों पता विचार कराए पहला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेन्स असर्टिव सेंटेन्स स्ट्रक्चर दिल्ली से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्जाम्पल ऑफ असर्टिव सेंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असर्टिव सेंटेन्स अरल सरल एक प्रश्न विचार जाऊ शको मैं बसर्टिव सेंटेन्स बाबी मध्य अपन बगित असर्टिव सेंटेन्स से साधना विद्यार्थी मित्रों दोन प्रकार पड़ता पहला बगित अफर्मेटिव सेंटेन्स दुसरा प्रकार जो है हा असर्टिव सेंटेन्स का तो है निगेटिव सेंटेन्स आता अफर्मेटिव सेंटेन्स अपन जो तो अफर्मेटिव होकरार्थी एक सीम्पल थिंग मध्य मैं तुम्हारा समझा संग ज्यात नकार दर्शक शब्द अजिबा वपर के नो ज्यात नकार दर्शक शब्द नकार नकार दिल्ला न नकार दर्शक शब्द को खाली अपने बी ज्यात नो नॉट नन नेवर नाइदर नो हेयर एक नो बड़ी हा सार शब्द वे नहीं बगेन आई रिपीट फॉर यू नो नॉट नन नेवर नाइदर नो हेयर नो बड़ी अब्द ज्यात नहीं शब्द सदर वक्यापर ले गोष लक्षा देते कि अफर्मेटिव सेंटेन्स ऑफ असर्टिव सेंटेन्स अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेन्स मग पुढ़ सर मग निगेटिव सेंटेन्स वाक्य को निगेटिव सेंटेन्स ज्यादा शब्द लिखुन गया नो नॉट नन ने नो व्यय नो बड़ी या सारे नकारदर्शक शब्द अपने लगता लगते निगेटिव असर्टिव सेंटेन्स नकारार्थी विधानात्मक वाक्य अपने सगन घेना एक सेकंद भर वे देते बो नॉट नन नेवर नाइदर नो वेयर नो बड़ी तुम्हें लिखल अल परंतु तरी ही थोड़ा सा वे अपन घूमान शब्द लिखुन घे तुम्हार लक्षा प्रॉपरली अफर्मेटिव सेंटेन्स निगेटिव सेंटेन्स उख होके समझू शुढ़ जाऊ प्रश्न कभी कभी कसा विचार जो बी लगे टाकूया लक्ष्य कभी कभी प्रश्न विचार जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अफर्मेटिव सेंटेन्स ऑफ द सेंटेन्स गिवन गिलो खाली दिल्ली वक्याच अफर्मेटिव सेंटेन्स का खूब मजे से दे बाहर बिल्ली वक्याच अफर्मेटिव वक्य निगेटिव विचार जाऊ शक निगेटिव वक्य अफर्मेटिव वक्य विचार जाऊ शकत मग अफर्मेटिव वक्याच रूपांतर अपने निगेटिव वक्या मध्य करता आल पाजे कि निगेटिव वक्याच रूपांतर अपने अफर्मेटिव वक्या मध्य करता आल पाजे तो कस कर एक महत्वा निम है बफर्मेटिव टू निगेटिव निम का संगत वक्या अर्थ बदला बदलू नए कस का शक्य है मग वक्या अर्थ न बदलता ती वक्य अपने निगेटिव करता आल पाजे वक्या प्रकार अर्थ बदलता काम नहीं मे वक्य बी तो मटल आई एम हैप्पी अपने महत्ति है को वक्य है वक्य है अफर्मेटिव अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेन्स मी मी आनंदी है वक्या अर्थ अजिबा बदला वक्या अर्थ अजिबा बदला नहीं मग आता मी ये का नकारदर्शक शब्द वाय वॉट मग 
आय एम हॅपी मी आनंदी आहे म्हणजेच काय आय एम नॉट अनहॅपी तो आय एम नॉट सॅड बघा बरं का दोन्ही पैकी आपण एक शब्द त्या ठिकाणी घेऊ शकतो म्हणजेच मी काय केलं मी आनंदी आहे म्हणजेच मी दुःखी नाही याचाही अर्थ तोच होतो की मी आनंदी आहे म्हणजे याचा अपोजिट वर्ड आपण या ठिकाणी वापरलेला आहे आणि वाक्य तयार झाले आय एम नॉट अनहॅपी बघा अफर्मेटिव्ह टू निगेटिव्ह निगेटिव्ह टू अफर्मेटिव्ह असे एखाद वाक्य बघूया बघा इथं काय म्हटलंय हे निगेटिव्ह सेंटेन्स आहे बघा वॉट इज द सेंटेन्स हिज नॉट युअर फ्रेंड वाक्य काय आहे हिज नॉट युअर फ्रेंड तो तुमचा किंवा तुझा मित्र नाही आता आपल्याला इथं लक्षात आलं सर तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे की तुम्ही म्हटले होते की नो नॉट नन नेवर नायदर नो वेअर नो बडी मी वारंवार रिपीट करतोय बाळांनो लक्षात राहिलं म्हणून तर यातला काय असला तर ते निगेटिव्ह सेंटेन्स आहे जस्ट आय हॅव आय फाउंड दॅट देर इज काय आहे या ठिकाणी नॉट आहे दॅट मीन्स डेफिनेटली इट इज अट इज इट इट इज डेफिनेटली वॉट इज इट इट इज डेफिनेटली निगेटिव्ह असर्टिव्ह सेंटेन्स आय अंडरस्टूड नाव आता मला ह्या निगेटिव्ह असर्टिव्ह सेंटेन्स रूपांतर अफर्मेटिव्ह होकारार्थी म्हणजे त्याचा नकार काढून टाकायचा दॅट मीन्स माझं पहिला प्लॅन काय असणार माझा पहिला प्लॅन असणार आय हॅव टू ओमिट नॉट मला हा नॉट काढून टाकायचा मग मला हा नॉट काढायचा असेल तर हा जो पुढचा शब्द आहे याचा विरुद्धार्थी शब्द त्या ठिकाणी वापरावा लागेल मग वाक्य होत ही इज नॉट युअर फ्रेंड हे आपण जसं जसं घेतलं ही जसं तसं आलं नॉट काढून टाकला अफर्मेटिव्ह करायचं म्हणून मग वाक्य झालं ही इज युअर एनिमी फ्रेंडचा विरुद्धार्थी शब्द एनिमी म्हणजे काय तो तुझा मित्र नाही म्हणजे तो तुझा शत्रू आहे अशा पद्धतीने आपण त्याचा जनरल युज मी सांगतोय बघा इट इज ओनली फॉर जनरल युज असा सहज सहज आपल्याला त्याचा विरुद्धार्थी शब्द किंवा विरुद्धार्थी नकारार्थी वाक्य त्या ठिकाणी करता येईल हे आपण सर्वांनी समजून घ्यायचं अजूनही काही आपण असे काही एक्झाम्पल घेऊ शकतो का तर नक्कीच घेऊ शकतो सिम्पल सिम्पल एक्झाम्पल आपण जर समजा घेतले उदाहरणार्थ राज इज व्हेरी किंवा राज इज इंडस्ट्रियस राज इज इंडस्ट्रियस राज हा काय आहे इंडस्ट्रियस आहे आपल्याला याच निगेटिव्ह करायचं असलं इंडस्ट्रियस तर आपल्याला काय घ्यावं लागेल राज इज नॉट लेझी बघा मी काय केलं इंडस्ट्रियसचा विरुद्ध आर्थिक शब्द त्या ठिकाणी कॅरी केला आणि राज इज इंडस्ट्रियस नकारार्थी करत असताना राज इज नॉट लेझी अशा प्रकारचा शब्द त्या ठिकाणी वापरून तुम्हाला त्या ठिकाणी अफर्मेटिव्ह निगेटिव्ह कशा प्रकारे होत हे काळजीपूर्वक समजून सांगितलंय अजूनही तुम्ही काही उदाहरण घरी घेऊ शकता आणि अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स निगेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये किंवा निगेटिव्ह सेंटेन्स अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये प्रॉपरली रूपांतर तुम्हाला करता येणं सगळं शक्य आहे आता पहिला भाग आपला संपलाय बघा सिम्पल वे परत एकदा आपण असर्टिव्ह सेंटेन्स कडे जाऊया स्ट्रक्चर एस प्लस व्ही प्लस ओ प्लस सी लक्षात राहिलं किंवा कधी कधी पूर्ण येतो सब्जेक्ट प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लिमेंट हे झालं स्ट्रक्चर त्याच्यानंतर याचे दोन प्रकार आपण शिकलो अफर्मेटिव्ह असर्टिव्ह सेंटेन्स अँड निगेटिव्ह असर्टिव्ह सेंटेन्स हेही आपल्याला समजले निगेटिव्ह कोणतं असतं तर नो नॉट नेवर नो नॉट नो नेवर नायदर नो वेर नो बडी हे शब्द ज्याच्यामध्ये आले ते निगेटिव्ह होते ज्याच्यात नाही आले ते अपर्मेटिव्ह होते आणि चेंज करत असताना आपल्याला वाक्याचा कोणताही अर्थ बदलू द्यायचा नाही हे देखील आपण काळजीपूर्वक समजवून घेतले आता जाऊयात आपण इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स कडे ज्याला दुसरं नाव आहे आपल्याला माहितीये इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्सला आपण दुसरं नाव काय होत तर क्वेश्चन सिम्पल वर्ड मध्ये याला आपण काय म्हणूया क्वेश्चन आता कालही आपण समजून घेतलं होतं आणि आजही तुम्हाला सगळ्यांना अतिशय काळजीपूर्वक या ठिकाणी समजून सांगतो की क्वेश्चन आर ऑफ टू टाईप प्रश्न हे दोन प्रकारचे असतात इंग्रजीमध्ये कोणत्याही भाषेत आपण म्हणूयात पहिला आहे डब्ल्यू एच क्वेश्चन आणि दुसरा आहे व्हर्बल क्वेश्चन ज्याचं दुसरं नाव आहे स्नो टाईप 
किस से यस नो टाइप क्वेश्चन वर्बल क्वेश्चन डब्ल्यू एच क्वेश्चन कशा ने सुरुआत होते तो डब्ल्यू एच वर्ड ने सुरुआत होते अपन बगित हो तो वॉट हू वेन वाय वूम हाउ देन हाउ मच एंड हाउ मेनी शब्द तुम्हारा मिलते कि ज्यादा जे वक्या जो तैयार हो तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन कशाच इंट्रोगेटिव प्रकार है दुसर का उत्तर अपन यस कि नो या दोन भाग शको कि अपन ये दोन उत्तर देू शको प्रश्न लूया यस नो टाइप क्वेश्चन मे कशा ने सुरुआत है प्रश्न की सोप्या भाषे समझा संगत बुम्हे कभी कभी थोड़स फसव मी तुम संगत कि हा क्वेश्चन है कि नहीं ओखा तो वक्या सुरुआती अपने समझ लाइजे एंड इज आर ये शब्द आते वक्या सुरुआती वॉज व ये शब्द आते कि शल विल हे शब्द आऊ श अपने महित है डू डस डीड हे शब्द वक्या सुरुआती है वक्या सुरुआती नर शूड कूड मे मईट देन ऊड जवरपास मी सगले शब्द ज्यादा कवर के लिए बार साधारण यस नो टाइप क्वेश्चन मध्य वक्या सुरुआती शब्द उत्तर सॉरी उत्तर यस कि नो या प्रमाण ये वॉच हू वेन वाय वेर हमारी उत्तर मात्र अपने वक्यात शोधन दिन समझ कि वॉट कभी वाला जो हू कभी वाला जो वेन कभी वाला जो ही अपन बारक समझ तत्पूर्वी विद्या मित्रों अपने कालजीपूर्वक समझ क्वेश्चन के दोन प्रकार एक डब्ल्यू एच क्वेश्चन एंड से सेकंड वन इज वर्बल क्वेश्चन किस नो टाइप क्वेश्चन पूरे जाऊन च स्ट्रक्चर कड़े जाऊ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन च स्ट्रक्चर है उदाहरणार्थ एक वक्य घूमचर मध्य टाकू इज योर फ्रेंड वाक्य बी हू इज योर फ्रेंड आता अपने अस ही विचार जाऊ सकते कि वक्य को प्रकार प्रकार च वक्य है अपने सगैंक वी नो अबाउट दैट कि अपने सगैंक महित है इंट्रोगेटिव सेंटेन्स है डब्ल्यू एच टाइप है आता हू मे अपने महत्ति है कि हाण मन शब्द घब्ल्यू एच वर्ड है इज हा ऑक्जरी है बट्रक्चर दृष्टि ने ऑक्जरी मैं तुम्हारा संगित हेल्पिंग वर्ब सपोर्टिंग वर्ब एमेजार मतला से बी पुढ़ युअर फ्रेंड अपन सब्जेक्ट मन कि अदर पार्ट ऑफ द सेंटेन्स मन कन्सिडर करूज युअर फ्रेंड इत हू आला कि आप लक्ष्य आल पाजे का डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन है अपने शब्द फिर कभी कभी इतने गोल हो इंट्रोगेटिव इम्पिटिव मध्य बरीच मुल चुका करता ही अपने विद्यार्थी मित्र खूब कालजीपूर्वक लक्ष्य इंट्रोगेटिव हा शब्द इंट्रोगेशन या शब्दापासन तैयार है शब्द बयाचा ऐसे बंट्रोगेशन पोलिस इंट्रोगेट ही असा ही शब्द कुछ कुछ इंट्रोगेशन दुसर का नहीं प्रश्न विचार नहीं मग इंट्रोगेटिव सेंटेन्स हा शब्द लक्षा अपने इंट्रोगेशन हा शब्द लक्षा रहा कि इंट्रोगेटिव अपने व्यवस्थित लक्षा रहू शको हु इज युअर फ्रेंड तो आप लक्षा आल पाजे कि डब्ल्यू एच वर्ड ऑक्जिलरी जैसे जोड़न पाजे खूब महत्व मैं संगत बब्ल्यू एच वर्ड लॉक्जिलरी जोड़न पाजे 
म्हणजे तो क्वेश्चन होतो काही वेळेस आता एखादं वाक्य मी तुम्हाला सांगतो बघा आणि बरीच मुलं मागच्या वर्षी दोन तीन वर्षापूर्वी ह्या चुकली होती की वॉच अँड इंटरेस्टिंग वाक्य काय आहे वॉट अँड इंटरेस्टिंग मॅच आणि या ठिकाणी काय दिले तुम्हाला फसवण्यासाठी क्वेश्चन मार्क पण दिलाय आणि मग बऱ्याचदा मुलांनी काय मुलं काय विचार करतात की अरे हे कोणतं वाक्य आहे हा हे इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स आहे का बरं वाट नाही आलं का सर तिथे पण बाळांनो वाटला जोडून आपण इथं जर बघितलं तर ऍन आलेला आहे आर्टिकल आलेला आहे मग तुम्हाला फसवण्यासाठी इथं क्वेश्चन मार्क टाकलाय ऑलरेडी इथं काय असायला पाहिजे एक्सप्लेमेशन मार्क असायला पाहिजे म्हणून आपण फसायचं नाही आपण अतिशय काळजीपूर्वक अतिशय डोकं शांत ठेवून हे ध्यानात ठेवायचं की कोणता क्वेश्चन आहे ओळखायचं असेल तर क्वेश्चन आहे की नाही ओळखायचं असेल तर डब्ल्यू एच वर्डला आपल्याला ऑक्झिलरी जोडलेला असायला या ठिकाणी असायला हवा म्हणजेच त्या ठिकाणी इथं इज आलाय एम इज आर वॉज ग शल विल हॅव हॅज हॅड डू डज डीड मे माईट कॅन कुड शुड कुड दिस आर ऑक्झिलरीज आपण काल त्या बाबतीतही बघितलं होतं की ऑक्झिलरीज आर ऑफ टू टाईप्स ऑक्झिलरीज ह्या दोन प्रकारचे असतात आपण काल बघितलं होतं परत एकदा समजावून सांगतोय जाता जाता ऑक्झिलरीज ह्या दोन प्रकारचे असतात आपण काल त्या समजून घेतल्या होत्या पहिल्या प्रायमरी ज्याच्यामध्ये कोण कोण येतं अँड इज आर वॉज वर हॅव हॅज हॅड डू डज डीड आणि दुसऱ्या मॉडल ऑक्झिलरीज हे तुम्हाला पुढे भाग येणारच आहे की ज्या भाव व्यक्त करतात त्यामध्ये कॅन कोड शूड सॉरी शल बिल शूड उड मे माईट कॅन सारखे शब्द त्या ठिकाणी येत असतात तर ह्या ऑक्झिलरीज कुठं आल्या पाहिजेत डब्ल्यू एच वर्ड ला जोडूनच आल्या पाहिजेत मी परत एकदा अगेन आहे रिपीट तरच तो काय होतो क्वेश्चन मध्ये जातो हे आपण समजून घ्यायचं काही त्याला अपवाद आहेत ते मी तुम्हाला नंतर समजावून सांगेन आता इंटरव्ह्यूटिव्ह मधला आपण डब्ल्यू एच टाईप समजून घेता घेता डब्ल्यू एच वर्ड कोण कोणते आहेत आणि ते कशा प्रकारे वापरले पाहिजेत किंवा कोठे वापरले जातात हा एक चार्ट तुम्हाला मी जाता जाता बाळांनो समजावून सांगतो बघा हू म्हणजे आपण कणा कशासाठी वापरतो तर एखाद्या वाक्यातला करता जर अधोरेखित अभाग असेल आता तो कसा उदाहरणार्थ या ठिकाणी एक समजून घेऊयात एक उदाहरण म्हणून मी तुम्हाला समजून सांगतो बघा एक नाव घेऊयात आपण समजा काय घे घ्यायचं बघा राज इज प्लेईंग खो खो हे आपल्याला माहिती आहे कोणतं वाक्य आहे बाळांनो हे असर्टिव्ह सेंटेन्स आहे कारण माहिती दिलेली आहे राज खो खो खेळत आहे विधानात्मक वाक्य आता या ठिकाणी राज या शब्दाखाली अंडरलाईन असेल आणि याच आपल्याला इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स तयार करायचं असेल बघा बघा आपण कोणता भाग शिकतोय हाऊ टू मेक अन इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स फ्रॉम द असर्टिव्ह सेंटेन्स मागाशे जसं आपण अफर्मेटिव्हचं निगेटिव्ह निगेटिव्हच अपरमेटिव्ह समजून घेतलं होतं आता इथं आपण काय समजून घेतोय की जे असर्टिव्ह सेंटेन्स जे आहे दिलेलं असेल आणि त्याचं आपल्याला कशामध्ये रूपांतर करायचं असेल त्याचं त्याचं आपल्याला रूपांतर करायचं आहे डायरेक्टली इन टू द इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स आणि डब्ल्यू एच च्या प्रकारात करायचं दोन्ही प्रकार करून बघूया आपण आधी डब्ल्यू एच शिकूया पाहिजे मग अंडरलाईन सेंटेन्स राज आहे आता प्रश्न काय येईल प्रश्न असा येईल प्रेम डब्ल्यू एच क्वेश्चन टू हॅव द अंडरलाईन वर्ड एज अन आन्सर अंडरलाईन केलेलं शब्द उत्तर येण्यासाठी तुम्ही खालीलपैकी किंवा खालीलपैकी कोणता शब्द वापराल म्हणजेच आपल्याला पर्याय काय असणार आहेत वॉच हू व्हाय आणि वेन आणि मग आपल्याला यातला कोणता शब्द वापरल्यावर अंडरलाईन केलेलं उत्तर येईल त्यावेळेस आपल्याला बघायचं की हा वाक्याचा काय आहे करता आहे सब्जेक्ट आहे म्हणजेच आपल्याला लक्षात येतं की हू हा शब्द आपल्याला या ठिकाणी वापरावा लागेल आता जर खो खो लाईन केलेला असेल तर मग मात्र आपल्याला यातला कोणता शब्द वापरावा लागेल तर आपल्याला यातला त्या ठिकाणी वॉट इज राज प्ले अशा प्रकारे हा शब्द या ठिकाणी वापरावा लागेल खूप महत्वाचा मुद्दा आहे आता कधी कधी मी हे म्हणतो मुलांना शिकवत असतो की प्लेईंग करायचं असलं मग काय करायचं रे बाळांनो तर उत्तर येईल आपल्याला वॉट इज राज डुईंग वॉट इज 
राज डूइंग मग उत्तर येतं राज इज प्लेईंग खो खो और राज इज प्लेईंग अशा प्रकारे कधी कधी इथं जर ऍड करून असं आलं राज इज प्लेईंग खो खो ना मग केव्हा हा प्रश्न आपल्याला जेव्हा विचारायचा असेल तेव्हा आपल्याला यातला व्हेन हा शब्द वापरायचा आहे हे आपल्याला बारकाईने समजून घ्या आता प्रश्न पूर्ण जर तयार करायला लावलेला असेल आणि मग पर्याय कसे तुम्हाला फसवे टाकले जातात उदाहरणार्थ चारही पर्याय या ठिकाणी तुम्हाला काय सांगितलं प्रश्न खालील पैकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्वेश्चन और इंटरगेटिव सेंटेन्स मग वॉच इज राज प्लेईंग किंवा वॉट राज इज प्लेईंग बघा बरं का प्रश्न काय काय आहे पहिला दुसरा तिसरा वॉट राज प्लेईंग इज चौथा वॉट प्लेईंग राज इज बघा अशा चार प्रकार दिले की आपलं कन्फ्युजन वाढणार मग आपल्या हे लक्षात घ्यायचंय की आपला नियम काय सांगतो पहिल्यांदा डब्ल्यू एच वर्ड घ्यायला पाहिजे त्याच्यानंतर ऑक्झिलरी घ्यायला पाहिजे त्याच्यानंतर काय घ्यायला पाहिजे ऑक्झिलरी त्याचं स्ट्रक्चर आपण इथं समजून घेतलं होतं बघा की त्याच्या स्ट्रक्चर मध्ये आपण समजून घेतलं होतं की इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्सला या ठिकाणी डब्ल्यू एच टाईप असेल तर डब्ल्यू एच वर्ड आणि ऑक्झिलरी त्याच्या जवळ असायला पाहिजे म्हणजे आपल्या लगेच इथंच लक्षात येईल की हा पर्याय या ठिकाणी बाद झाला ऑक्झिलरी याच्या शेजारी येत नाहीये हाही पर्याय या ठिकाणी बाद होतो हाही पर्याय या ठिकाणी बाद येतो आणि सरळ सरळ आपण परफेक्ट उत्तराकडे या ठिकाणी जाऊ शकतो हे आपण या ठिकाणी सगळ्यांनी बघितलंय आता बाळांनो मग करता काढायचा असला तर हु वापरायचा क्रियापद मी आता बघितलं व्हॉट वापरायचा ऑब्जेक्ट काढायचा असेल तर व्हॉट वापरायचा आता हे खूप महत्वाचं आहे हाऊ मच काल याच्यावर आपण चर्चा केली होती कि परिमाण काढायचा असेल तर आपल्याला हाऊ मच वापरायचा आणि मोजता येणाऱ्या गोष्टी महत्वाचं समजून घ्या बघा ज्या गोष्टी आपल्याला मोजता येतात अंकात मोजता येतात त्याच्यासाठी आपण कोणता शब्द वापरत असतो त्यासाठी आपण वापरत असतो हाऊ मेनी अजून एक शब्द आहे बघा हाऊ ऑफन हा शब्द समजून घ्या जी जी शब्द महत्वाचे वाटतात ना मी तुम्हाला ते समजून सांगतो हा एक शब्द आहे बघा हाऊ लॉंग हे शब्द बहुतांश आपल्या वापरात येत नाही जसं इथं मी आता सांगितलं बघा हाऊ मेनी हा संख्येसाठी वापरायचा आहे कशासाठी वापरायचा आहे संख्येसाठी वापरायचा मग हाऊ लॉंग हा शब्द कशासाठी वापरायचा तर कालखंड सांगण्यासाठी किती कालावधी किती कालावधी यासाठी किंवा किती कालखंड मग आय आय हॅव स्टडीड फॉर टू आर्स बघा का मी काय म्हणतो आय हॅव स्टडीड फॉर टू आर्स मी दोन तास अभ्यास केला मग हाऊ मच सॉरी हाऊ लॉंग आय हॅव स्टडीड बघा या ठिकाणी आपल्याला हाऊ लॉंग हॅव आय स्टडीड हे वाक्य जर आपण केलं तर आपल्या लक्षात येतं की किती कालखंड आता हाऊ ऑफन मग जेव्हा त्यामध्ये कोणकोणते शब्द येतात ट्वाईस वन्स ट्वाईस थ्राईस मेनी टाइम्स हे जे पुनरावृत्ती झालेली घटनेची पुनरावृत्ती झालेली शब्द आहेत ते त्या ठिकाणी आलेले असतात मग आपण त्या ठिकाणी काय वापरायचं आहे हाऊ ऑफन हा शब्द वापरायचा आहे हाऊ मच हाऊ लॉंग हाऊ ऑफन हाऊ मेनी या चार शब्दांना आणखी एक बघा हाऊ फार हा अंतरासाठी वापरायचा शब्द आहे मी जाणीवपूर्वक हे चारी पाचही शब्द कारण परीक्षेने हेच शब्द येतात साधारण तुम्हाला हु वॉट व्हेन हाऊ वाय वॉट हे शब्द बहुतांश विचारले जात नाही बऱ्याचदा तुमचा गल्लत किंवा चूक आपली जिथं होते अगदी त्याच प्रकारचे प्रश्न परीक्षेला विचारले जातात म्हणून हाऊ मच हा परिमाणांसाठी वापरायचा आहे हाऊ मच वॉटर आपण म्हणू शकतो हाऊ मच ज्यूस म्हणू शकतो हाऊ मच सिमेंट म्हणू शकतो कारण आपण ते वी कॅन्ट काउंट इट आपण त्याला अंकात मोजू शकत नाही हाऊ मच शुगर आपण म्हणू शकतो कारण शुगर आपण अंकात नाही म्हणू शकत आपण दुकानात गेलो आणि मला पाच शुगर द्या तर आपण तसं असा उल्लेख दुकानामध्ये किंवा कुठेही आपण करू शकत नाही ऍट दॅट टाइम अशा वेळेस आपल्याला हाऊ मच हा शब्द वापरावा लागतो हाऊ मेनी हा शब्द आपल्याला त्या ठिकाणी वापरता येत नाही हे व्यवस्थित आपण सर्वांनी लक्षात घ्या नंतर आय प्लेड ट्वाईस मी दोनदा खेळलो आय प्लेड ट्वाईस वाक्य काय आहे 
आय प्ले ट्वाईस आणि ट्वाईस खाली अंडरलाईन आली मग हाऊ आफ आय हाऊ ऑफन हॅव आय प्लेड मी किती वेळा खेळलो किती दा खेळलो मग उत्तर त्याचं आपल्याला मिळत ट्वाईस म्हणून हाऊ ऑफ पण हाही शब्द आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे हाऊ मीने आपल्याला माहितीये कि हा संख्यात मोजता येणाऱ्या गोष्टींसाठी वापरला जातो अशा प्रकारे साधारणत हा चार्ट सुद्धा तुमच्या संग्रही असायला पाहिजे किंवा तुम्हाला माहीत असायला पाहिजे की कुठे कुठे कधी कधी मुलं ह्या हुजला सुद्धा गोल करतात हुज बुक इज दिस आता इथं बघा हे मी मागाशी तुम्हाला म्हटलं होतं की याच्या शेजारी काही येत नाहीये ऑक्झरी येत नाही मग हुज ची जी वाक्य आहे ती आपल्याला काळजीपूर्वक समजून घ्यायची आहे व्हेअर आपल्याला माहिती आहे वाट काइंड ऑफ हाही शब्द आपल्याला या ठिकाणी माहीत आहे कोणत्या प्रकारचा यासाठी आपण तो शब्द वापरत असतो विच म्हणजे कोणता कोणती कोणतीसाठी आपण त्या ठिकाणी वापरत असतो अशा प्रकारे प्रश्नांमध्ये जर आपल्याला हे सगळे शब्द दिसले तर सोप्या भाषेत ते इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स आहे ते काय आहे इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स आहे आता बऱ्याचदा मी आत्ताच आपण काही उदाहरणं घेतले होते तीच काही उदाहरणं मी या ठिकाणी ठेवतोय तुमच्या समोर बघा एक वाक्य आहे ते वाक्य मी मोठ्याने वाचतोय जर दिसत नसेल तरी तुम्ही समजून घेऊ शकता लता इज रिडिंग अ न्यूज पेपर आता या ठिकाणी अ न्यूज पेपर हा शब्द आहे काय शब्द आहे मी कागदावर घेतो तुमच्यासाठी वाक्य काय बघा मोठ्या अक्षरामध्ये घेऊयात आपण लता इज रिडिंग अ न्यूज सॉरी न्यूज पेपर आता तुम्ही लगेच सांगाल की अरे हे वाक्य कोणतं आहे लता बद्दल माहिती सांगितली म्हणजे डेफिनेटली हे कोणतं वाक्य आहे विधानात्मक वाक्य आहे म्हणजेच हे असरटिव्ह सेंटेन्स आहे मग तुम्हाला प्रश्न काय विचारला जाऊ शकतो की ह्या वाक्याचं रूपांतर तुम्हाला कशामध्ये करायचं आहे इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये करायचं आहे आणि अ न्यूज पेपर अ न्यूज पेपर हा त्या ठिकाणी शब्द आहे की ज्या जे तुम्हाला काय आलं पाहिजे उत्तर आलं पाहिजे असा प्रश्न आपल्याला फॉर्म करायचा आहे मग आपल्या लक्षात येतं आपलं स्ट्रक्चर आपण पुन्हा लक्षात घेऊया क्वेश्चन प्लस ऑक्झिलरी आलाच पाहिजे हा तर आलाच पाहिजे मग बाकीचा पुढचा भाग येईल मग आपण घेतलं क्वेश्चन लता इज रिडिंग अ न्यूज पेपर अगदी सोप्या भाषेत मराठीत केलं की लता न्यूज पेपर वाचत आहे म्हणजेच आपल्याला न्यूज पेपर शब्द काढायचा असेल तर लता काय वाचत आहे म्हणजे काय म्हटलं की आपल्या लक्षात येईल की वॉच मग आपण लक्षात घ्यायचं वॉच इज बघा त्यानंतर क्वेश्चन वर्ड किंवा डब्ल्यू एच वर्ड म्हणूयात या ठिकाणी देन ऑक्झिलरी देन सब्जेक्ट प्लस जो विचारला तो भाग सोडून सगळा मग इथं सब्जेक्ट आपल्याला त्याला जोडून घ्यायचा आहे वॉच इज लाता रिडिंग त्याच्यानंतर काय येतो वर आणि शेवटी क्वेश्चन मार्क ज्याच्या शेवटी क्वेश्चन मार्क असतो तो क्वेश्चन असतो हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे म्हणजे वॉच इज लता रिडिंग हे काय झालं इम्प्रूव बाळांनो हे झालं इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स आणि आपल्याला ते समजलं पाहिजे अजून काही जर एखादं उदाहरण घेतलं की लता इज टेन इयर्स ओल्ड लता इज टेन इयर्स ओल्ड हे सुद्धा आपल्या लक्षात येतं असर्टिव्ह सेंटेन्स आहे आता इथं कशाला अंडरलाईन केलंय इथं अंडरलाईन केलंय कशाला तर टेन ला केलंय आता हे वाक्य याचा प्रश्न बनवत असताना हा थोडासा वेगळा प्रश्न आहे म्हणून मी सांगतो बघा हाऊ मेनी किती कारण आपल्याला इयर्स जे आहेत ते इयर्स मोजता येतात म्हणून आपण कोणता शब्द वापरला की वर्ड हाऊ मेनी हाऊ मेनी इयर्स बघा हाऊ मेनी इयर्स ओल्ड इज लता हे थोडस वेगळा प्रश्न होता म्हणून मी तुम्हाला तो ही प्रश्न त्या ठिकाणी घेतलेला आहे असे अनेक प्रश्न आपल्याला समजून घेता येतील आणि डब्ल्यू एच जो क्वेश्चन आहे तो भाग आपल्याला समजून घेता येईल मग एखाद उदाहरण आपण जर घेतलं बघा आय वॉन्ट अ पेन किंवा याच उदाहरण घेऊयात बघा देअर इज सम वॉटर इन द वेल बघा एक खूप सुंदर उदाहरण देअर इज सम वॉटर इन द वेल मग हे जेव्हा आपण लिहायला घेऊयात किंवा प्रश्न म्हणून घेऊयात त्याचही उत्तर बघा देअर इज सम वॉटर इन द वेल आता इथं सम या शब्दाखाली अंडरलाईन आली ती म्हणाल आता सर याचा इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स आम्हाला बनवता आलं पाहिजे देअर इज सम वॉटर इन द वेल मग सम म्हणजे काय 
थोडेसे म्हणजेच हा काय दाखवतो तर क्वांटिटी दाखवतो क्वांटिटी दाखवतो म्हणजेच आपल्याला या ठिकाणी हाऊ मच हा शब्द वापरावा लागेल केवढे मी नेहमी सांगतो बघा सोप्या भाषेत हाऊ मेनी आणि हाऊ मच मधला फरक कसा समजून घ्यायचा तर हाऊ मेनी म्हणजे किती आणि हाऊ मच म्हणजे केवढी हाऊ मच म्हणजे केवढी मग हाऊ मच वॉटर इज लिअर इन दल हाऊ मच वॉटर इज लिअर इन द वेल हे आपल्या लक्षात येईल म्हणजेच या ठिकाणी आपण काय केलेलं आहे बाळांनो तर एकदम प्लॅनिंग दिलेल्या असरेटिव्ह सेंटेन्स रूपांतर कशामध्ये केलेलं आहे तर दिलेल्या असरेटिव्ह सेंटेन्स रूपांतर आपण इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये केलेलं आहे हाऊ मच चाही वापर मी तुम्हाला करून दाखवलाय हाऊ मेनी चाही वापर मी तुम्हाला या ठिकाणी करून दाखवला आता इंट्रोगेटिव्ह चा दुसरा प्रकार इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स चा दुसरा प्रकार तो आहे व्हर्बल क्वेश्चन जो आपण समजून घेतला होता व्हर्बल क्वेश्चन याचा अर्थ होतो वर्बने सुरू होणारा प्रश्न व्हॉट इज द स्ट्रक्चर सुरुवातीलाच ऑक्झिलरी कोणतंही वाक्य घ्या आय कॅन प्ले कॅन आय प्ले आय कॅन रन कॅन आय रन याच पद्धतीने बघा खाली पुढे सब्जेक्ट वर म्हणजे वाक्याच्या सुरुवातीला ऑक्झिलरी असायला पाहिजे आता हे वाक्य आहे बघा आय एम अ टीचर इथं माहिती दिली म्हणजे हे कोणतं आहे असरटिव्ह सेंटेन्स आता याचं आपल्याला करायचं रूपांतर कशामध्ये तर याचं रूपांतर आपल्याला करायचं आहे व्हर्बल क्वेश्चन मध्ये काहीच करायचं नाही आपल्याला फक्त हा वर्ब आपल्याला माहिती हा वर्ब आहे कोणता वर्ब आहे ऑक्झिलरी वर्ब आहे मग तो वाक्याच्या आपल्याला आणायचा सुरुवातीला म्हणजे वाक्य काय होईल एम आय अटीच क्वेश्चन मार्क आय एम अटीचर मी शिक्षक आहे एम आय अटीचर मी शिक्षक आहे का अशा प्रकारचा त्या ठिकाणी फक्त ऑक्झिलरी वर वाक्याच्या सुरुवातीला जर ऑक्झिलरी वर्ब आला तर तो व्हर्बल क्वेश्चन म्हणजेच इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स कडे जाणारा पार्ट आहे मग कधी कधी अडचण होते कालही आपण ह्या भागाकडे बघितलं होतं मी सांगितलं उद्या मी तुम्हाला डिटेल्ड इन डिटेल हे सगळं समजावून सांगतो आता इथं वाक्य आहे वी प्लेड क्रिकेट बरीच मुलं काय करतील फार सोपं आहे सर वर्ब सुरुवातीला घ्यायचा तुम्ही सांगितला प्लेड वी क्रिकेट ऍब्सुलुटली रॉंग एकदम चुकीचा भाग का बरं चुकीचा तर आपल्याला ऑक्झिलिंग वर्ब पुढे घ्यायचा आहे वर्ब नाही मेन वर्ब पुढे नाही घ्यायचा मी काल समजावून सांगितलं होतं जात जात पुन्हा तुम्हाला रिपीट करून देतो बघा की वर्ब चे दोन प्रकार आहे वर्ब चे दोन प्रकार आहेत त्यातला हा मेन वर्ब आणि दुसरा आहे ऑक्झिलरी हे आताच आपण मागाशी बघितलं परत एकदा सांगतोय बघा मेन वर्ब म्हणजे कोणता ऍक्शन वर्ड आणि ऑक्झिलरी तुम्हाला माहिती आहे अमेझॉन वॉजवेअर ह्या ऑक्झिलरी येते हे पुन्हा सांगण्याचा अर्थ यासाठी की ऍक्शन वर्ड द वर्ड विच स्टेट्स अँड ऍक्शन जो शब्द ऍक्शन सांगतो तो शब्द आपल्याला समजून घ्यायचा आहे म्हणून मेन वर्ब आहे तो तो वाक्याच्या सुरुवातीला आपल्याला घ्यायचा नाहीये तर आपल्याला वाक्याच्या सुरुवातीला काय घ्यायचं आहे ऑक्झिलरी वर्ड आता तुमच्या समोर वाक्य आहे बघा बाबांनो ते म्हणाल की सर यात वी आहे यात प्लेड आहे यात क्रिकेट आहे मग आम्हाला तर यात ना अमेझॉन दिसतो ना वॉजवेअर दिसतो ना शेल्बिल दिसतो कोणताच देर इज नो एनी टाईप ऑफ ऑक्झिलरी वर्ब इन द सेंटेन्स देन हाऊ कॅन वी मेक वर्बल क्वेश्चन जर त्याच्यामध्ये एकही एकही जर ऑक्झिलरी वर्बच नाही मग आता तुम्हाला परीक्षेला असाच प्रश्न येणार की ज्यात ऑलरेडी त्या ठिकाणी तुम्हाला ऑक्झिलरी वर्ब दिलेला नसेल बट यू हॅव टू फाईन दॅट ऑक्झिलरी वर्ब मग मी तुमच्या साठी तीन वाक्य ठेवलेत बघा इथं वी प्ले क्रिकेट यात तुम्हाला कुठेही ऑक्झिलरी वर्ब दिसत नाही दुसरं वाक्य वी प्ले क्रिकेट यातही तुम्हाला कुठेच ऑक्झिलरी वर्ब दिसत नाही तिसरं ही प्लेज क्रिकेट यातही ऑक्झिलरी वर्ब दिसत नाही मग यांचा व्हर्बल क्वेश्चन करायचा तरी कसा हाऊ कॅन वी मेक व्हर्बल क्वेश्चन फ्रॉम दीज टाईप्स ऑफ सेंटेन्सेस एकदम इझी एकदम सोपा भाग आणि सिम्पल लँग्वेज मध्ये तुम्हाला सांगतो जर या वाक्यामध्ये कुठेही तुम्हाला व्हर्ब ऑक्झिलरी अमेझॉन वॉजवेअर हे असे शब्द सापडले नाहीत तर ते लपून बसलेले असतात असं आपण सोप्या भाषेत समजूया कुठे लपून बसलेले असतात तर ते लपून बसतात मेन वर्ब मध्ये 
मग ते कसे शोधायचे लगेच समजून सांगतो बघा या मेन वर कडे जायचं त्याला आपण बारकाईने बघायचं त्याच्याकडे बघितलं की आपल्या गोष्ट एक लक्षात येईल कि हा भूतकाळ आहे काय आहे भूतकाळ आहे किंवा पास्ट टेन्स आहे याकडे बघितलं की आपल्याला इथं प्लेयर दिसलं की अरे हा भूतकाळ आहे मग जर वर्ब यामध्ये एकही ऑक्झिलरी वर्ब नाही आणि हा भूतकाळ आहे तर मग मी त्या ठिकाणी दीड हा शब्द वापरायचा कोणता शब्द वापरायचा दीड हा शब्द वापरायचा सिंपल आहे बघा बरं म्हणजे हे वाक्य काय होईल दीड वी प्ले क्रिकेट आता इथं एक गोष्ट मात्र खूप काळजीपूर्वक कटाक्षानं आपल्या सगळ्यांना पाळावी लागेल कोणती रे बघा मी काय बदल केला मी फक्त डीड वापरला का बघा बरोबर मी फक्त डीड वापरलेला नाही मी इथला ईडी काढून घेतलाय म्हणजे इथला भूतकाळ काढून घेतलाय आणि इथं तो भूतकाळी शब्द वापरलाय डीड कारण आपल्याला माहितीये डीड हा कुणाचा भूतकाळ आहे डू डीड डन असे शब्द आपण बघितले डीड हा डूचा भूतकाळ आहे म्हणून आपण काय केलं हा भूतकाळ घेतल्यामुळे इथला ईडी काढून घ्यायचा म्हणजे इथं आपल्याला प्रेझेंट टेन्स मधला फॉर्म ऑफ वर वापरायचा आहे किंवा त्या ठिकाणी उपयोगात आणायचा म्हणून तुम्ही इथं घेताना मी सांगितलं दीड हा कधी घ्यायचा इथं बघायचं सिंपल भाषेमध्ये समजून घ्या इथं काय बघायचं प्लेड शब्द आहे मग ईडी काढून टाकला आणि पुढे दीड वापरला शेवटी क्वेश्चन मार्क दिला लगेच तुमचा अवेलेबल क्वेश्चन त्या ठिकाणी तयार झाला आता इकडे जाऊया इथंही बघितलं सर तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे यात ऑक्झिलरी वर्ब अजिबात नाही नो ऍम नो इज नो आर नथिंग इज दिअर इन द सेंटेन्स मग काय करायचं पुन्हा याच्याकडे जायचं याच्याकडे आपण बारकाईने बघा अरे हा तर प्रेझेंट टेन्स मधला आहे मग प्रेझेंट टेन्स मधला आहे आणि याला येस येस काहीच लागलेला नाही म्हणून मी इथं कोणता शब्द वापरणार आहे डू हा शब्द कोणता वापरणार आहे डू कारण डू हा काय आहे आपण इथं बघितलं प्रेझेंट टेन्स मधला आहे मग वाक्य काय होईल डू बी प्ले क्रिकेट आणि शेवटी देणार मी क्वेश्चन मार्क हा झाला व्हर्बल क्वेश्चन डू वी प्ले क्रिकेट बाकीचा कोणत्याही प्रकारचा चेंज देर इज नो एनी टाईप ऑफ चेंज आय हॅव मेड इन द सेंटेन्स बिकॉज वी हॅव युज आपण काय वापरलाय डूच वापरलाय प्रेझेंट हेही प्रेझेंटेन्स होतं आणि हेही प्रेझेंटेन्स म्हणून त्या ठिकाणी वापरला इथं मात्र एकच भूतकाळ असायला पाहिजे म्हणून दीड आपण पुढे घेतला आणि इकडचा भूतकाळ आपण काढून टाकलेला होता इथं जाऊयात ही प्लेज क्रिकेट बघा बरं इथं तुमच्या लक्षात येईल की या ठिकाणी यस लागलेला आहे मग अशा वेळेस जर क्रियापद आला जर भरबला यस किंवा इयस हा प्रत्यय लागलेला असेल तर डोळे झाकून आपल्याला त्या ठिकाणी त्याचा व्हर्बल क्वेश्चन करण्यासाठी वापरायचा आहे डज आपल्याला काय वापरायचं आहे डज आणि मग वाक्य काय होते बघा आणि मी कोणता बदल करतोय तुम्ही एकदम काळजीपूर्वक बघणार आहात की मी कोणता बदल करतोय बघा डज ही प्ले क्रिकेट जी हुशार मुलं आहेत ना बघा त्यांच्या पटकन लक्षात आलं असेल की सरांनी इथं काहीतरी एक बदल केलेला आहे डोस तर घेतलाय यस डोस घेतला सरांनी पण आणखी एक बदल मी या वाक्यात केलाय लेकरांनो समजून घ्या एक सिंपल बदल मी केलाय इकडं डज घेतला रे घेतला आता इकडचा काहीतरी काढलाय इकडचा मी काहीतरी काढलाय तो काय काढलाय बघा बरोबर यस बऱ्याच मुलांनी ओळखला असणार आहे शंभर टक्के ओळखला असणार आहे तर इथला मी यस काढून घेतलाय आणि तो इकडे डज मध्ये वापरलाय म्हणून हा यस काढायला विसरायचा नाही व्हर्बल क्वेश्चन करत असताना दीड वापरताना भूतकाळ काढून टाकायचा डज वापरताना यस इयस काढून टाकायचा हे सिंपल टेक्निक तुम्हाला सगळ्यांना खूप महत्वाचं समजून घेणं गरजेचं आहे म्हणून या ठिकाणी बघा व्हर्बल क्वेश्चनच्या बाबतीमध्ये आपण सर्वांनी जी चर्चा केली त्या चर्चेत आलेलं उत्तर काय होत सुरुवातीला ऑक्झिलरी असायला पाहिजे देन सब्जेक्ट असायला पाहिजे नंतर वर्ब ऑब्जेक्ट आणि शेवटी क्वेश्चन मार्क असायला पाहिजे याला आपण व्हर्बल क्वेश्चन म्हणूया किंवा याला आपण व्हर्बल क्वेश्चन अशा पद्धतीने त्याचा उल्लेख करत असतो अजून काही उदाहरणं तुम्हाला यातली एक दोन सेकंदाचा वेळ देऊन आपण काही उदाहरणं यातली व्हर्बल क्वेश्चन मध्ये ट्रान्सफर करण्याची ती बघूयात आता साधं एक उदाहरण घेऊया सोप्यापासून जाऊया आय ड्रँक मिल्क बघा सिंपल वाक्य आहे 
असरेटिव सेंटेन्स आहे मी दूध पिलो बघ आय ड्रँक मिल्क आता ह्या वाक्याचं मला काय करायचंय व्हर्बल क्वेश्चन करायचंय हाऊ कॅन मेक इट हाऊ कॅन आय मेक इट कशा प्रकारे मी बनवू शकतो मग तुम्हाला माहिती आहे नियम व्हर्बल क्वेश्चन बनवायचा म्हणजे वाक्याच्या सुरुवातीला आपल्याला काय वापरायचं आहे वाक्याच्या सुरुवातीला आपल्याला ऑक्झिलेटिव्ह वर्ग वापरायचं आहे मग मी चेक केलं इथं अमेझॉन वॉज विथ शाल बिल हॅव एज ऍट डू डज डीड माय मॅन मे माईट कॅन कुड नथिंग मग मी काय केलं याला अंडरलाईन केलं मेन वर्गला हा तर ड्रँक आहे ड्रँक आहे म्हणजे भूतकाळ आहे भूतकाळ आहे म्हणजे मला याच्यामध्ये कोणता वर्ग वापरायचा आहे कारण बरं विचार डीड वापरायचा याला काय विचार मग जर मी ते डीड वापरला बाळांनो तर मग पुढे मला काय बदल करायचा आहे तो मी तुम्हाला समजून सांगितलाय काय करायचं बघूयात बरोबर मी केलेलं वाक्य बरोबर की चूक समजून घेऊया डीड आय बघा डीड आय ड्रँक ना रे बघा बरं ड्रँक करायचं की काय करायचं विचार करा बरं मी दोन सेकंद थांबलोय तुमच्यासाठी तुमच्या विचार करण्यासाठी मी दोन सेकंद स्टॉप घेतोय बघा सगळ्यांना लक्षात आलं असेल काय करायचंय तर ज्या वेळेस आपण डीड वापरतो त्यावेळेस याचा काय वापरायचा वर्तमान काळातलं रूप वापरायचं म्हणजे इथं उत्तर येणार आहे डीड आय ड्रिंक मिल्क आणि शेवटी येणार आहे क्वेश्चन मार्क ज्यांना ज्यांना उत्तर बरोबर आली ते त्यांनी त्यांनी बरोबर हँडरेज केलाय की सर मला माहिती होत इथं हा बदल करायचाय असाच एक बदल इथे समजून घेऊया बघा शी ड्रिंक्स मिल्क बघूया बरं किती मुलांना याचं उत्तर येतं बघा बरं तुम्ही वहीत लिहून मग आपण चेक करूयात ज्याचं बरोबर आलं ना त्याला शाबाश त्याला शाबाश की देऊयात बघूयात बघूयात किती मुलांना येते याचा व्हर्बल क्वेश्चन तयार करता येतोय का बघूयात गुड बऱ्याच मुलांनी त्या ठिकाणी केलं असणार आहे बघा मग मी बघितलं आधी यात चेक केलं यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं आपल्याला ऑक्झिलेट वर्ग दिसला नाही मग मी काय केलं या ड्रिंक्सला अंडरलाईन केलं इथं मला यस दिसला मग माझ्या लक्षात आलं की सर इथं काय वापरायचं आय नो द्या तिथं डज वापरायचा आणि डज नंतर शी इथला यस काढून टाकायचा ड्रिंक मिल्क अशा प्रकारे क्वेश्चन मार्क अशा प्रकारे आपल्याला रूपांतर करता आलं पाहिजे एका प्रकारातून दुसऱ्या प्रकाराकडे हे असरटिव्ह सेंटेन्स आहे हे असरटिव्ह सेंटेन्स आहे याच आपल्याला डब्ल्यू एच मध्ये सुद्धा रूपांतर करता आलं पाहिजे चला आपण पुढच्या भागाकडे आता कमांड ऑर इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स मी कालही समजून सांगितलं तर सिंपल भाग आहे ज्या वाक्यात करताच नाही बघा स्ट्रक्चर काय आहे व्ही प्लस ओ प्लस सी कमांड दिली आपण आज्ञा दिली ओपन द डोर अरे ही आज्ञा आहे ओपन द डोरचं स्ट्रक्चर काय ओपन हे वर्ब आहे वाक्याच्या सुरुवातीला तू वर्ब आलो ओपन कोणतं वर्ब आहे ऍक्शन वर्ड आहे मग आपल्याला लगेच लक्षात आलं पाहिजे की ही कमांड आहे कधी कधी यामध्ये रिक्वेस्ट पण असू शकते प्लीज ओपन द डोर हे आपण इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्स मध्येच त्याचा त्या ठिकाणी ध्यानात ठेवायचा आहे कधी कधी डोंट ओपन द डोर निगेटिव्ह त्यातला असू शकतो अपरमेटिव्ह आणि निगेटिव्ह मग डोंट ओपन द डोर असे उदाहरण आल्यावर आपल्या लक्षात येतं की हे निगेटिव्ह हे काय आहे निगेटिव्ह इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्स हे निगेटिव्ह कमांड किंवा निगेटिव्ह इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्स आहे ज्याच्यामध्ये काय वापरलेलं आहे डोंट वापरलेला आहे डोंट म्हणजेच आपल्याला माहिती की डू नॉट डू नॉट ओपन द डोर आणि नॉट आलं म्हणजे निगेटिव्ह आलं हे आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे म्हणजे अशा प्रकारे इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्स हे दोन प्रकारचे आपल्याला त्या ठिकाणी लक्षात घेता येईल एक मागाशी आपण बघितलं अफर्मेटिव्ह मधलं व्ही प्लस ओ प्लस सी हा प्रश्न परीक्षेला आलेला आहे बाळा की खाली पैकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्स ऑफ कमान व्ही प्लस ओ प्लस सी किंवा डोंट प्लस व्ही प्लस ओ प्लस सी यामध्ये कमांड किंवा त्याचा उपयोग आपल्याला कमांड या अर्थाने आपण करत असतो अशा प्रकारे हे दोन त्या ठिकाणी आपण समजून घेतलेले आहेत शेवटच्या भागाकडे चौथा जो प्रकार आहे बघा मी पण पुन्हा एकदा सांगतो आपण पहिलं बघितलं बाळांनो असरटिव्ह सेंटेन्स दुसरं आपण बघितलं इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स इंट्रोगेटिव्ह असरटिव्हचे दोन प्रकार बघितले अफर्मेटिव्ह निगेटिव्ह इंट्रोगेटिव्हचे दोन प्रकार बघितले ते होते व्हर्बल आणि डब्ल्यू एच तिसरा आपण बघितला 
कमांड और इम्पिरेटिव त्याचे दोन प्रकार बघितले अफर्मेटिव्ह म्हणजे व्ही प्लस ओ प्लस सी आणि निगेटिव्ह म्हणजे डोंट प्लस व्ही प्लस ओ प्लस सी अशा प्रकारे हे प्रकार आपण बघितलेले आता पुढे जाऊया पुढचा जो भाग आहे बघा एक्सप्लॅमेटरी सेंटेन्स आता यामध्ये सिंपल काही वाक्य असू शकतात उदाहरणार्थ तुम्ही सहज भावना ज्या आपल्या व्यक्त होतात बघा हाऊ स्वीट या ठिकाणी आपल्याला हे लक्षात येतं की हे काय आहे एक्सप्लॅमेटरी सेंटेन्स आहे किंवा कधी कधी असंही वाक्य येतं हाऊ बिग किंवा हाऊ ब्युटिफुल द ताजमहल इज शेवटी येतो बघा एक्सप्लॅमेटरी मार्क आता हे वाक्य सहज सहज आपण घेतलं तर याची सुरुवात हाऊने झालेली आहे तुम्ही म्हणाल सर हा क्वेश्चन आहे का अजिबात नाही आपलं ठरलंय काय हाऊला जोडून जरी तर काय असला पाहिजे होता ऑक्झरी वर तरच तो क्वेश्चन इथं काय हा तर आपल्याला हे माहितीये की हा ऍजेक्टिव्ह आहे काय आहे ऍजेक्टिव्ह आहे म्हणजेच हा क्वेश्चन होऊ शकत नाही आणि शेवटी एक्सप्लेमेशन मार्क आहे आणि हा जो इज आहे ऑक्झरी हा वाक्याच्या शेवटी आलेला आहे अशा दोन तीन प्रकारे आपण त्याची चाळण केल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं की हे कशाच उदाहरण आहे तर एक्सप्लॅमेटरी सेंटेन्सचं उदाहरण आहे यामध्ये हाऊ याचं स्ट्रक्चर आहे हाऊ प्लस ऍजेक्टिव्ह प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑक्झरी प्लस एक्सप्लेमेशन मार्क हे आपण सगळ्यांनी समजून घ्या उदाहरण हाऊ ब्युटिफुल द ताजमहल इज इथे आपण बघितलं होतं आणि इथं काय दिलाय एक्सप्लेमेशन मार्क दिलाय आता इथं घरी गंमत कुठे होती बघा या शब्दाला होती वॉच एका सिंपल गोष्टीत तुम्हाला समजून सांगतो हा एक्सप्लेमेटरी सेंटेन्स आहे की हा इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स आहे म्हणजे वॉट आलेला वाक्य हे प्रश्नार्थक आहे की वॉट आलेलं वाक्य हे उद्गारार्थी आहे हे ओळखण्याचं एकमेव चिन्ह या वॉटला जोडून जर अ आणि ऍन आलेला असला खूप काळजीपूर्वक समजून घ्या बघा वॉट या शब्दाला जोडून जर तुम्हाला अ और ऍन हे शब्द दिसले तर इट इज डेफिनेटली डेफिनेटली हंड्रेड पर्सेंट शंभर टक्के हे एक्सप्लॅमेटरी सेंटेन्स आहे किती सोपं आहे बघा बरं डोकं लावण्याची अजिबात आवश्यकता नाही समजा ज्याला काहीच समजत नाही त्याने फक्त एवढं बघायचं वॉटला जोडून जर अ आणि ऍन आला तर आपल्या लक्षात येतं वॉच अ बिग बिल्डिंग वॉट एन इंटरेस्टिंग मॅच अशा सारखे जे शब्द आहेत किंवा वॉच अ क्लेवर बॉय ही इज इथं आपल्याला दिसतं तर त्याला जोडून काय येतो त्या ठिकाणी आर्टिकल येतंय ए ऑर ऍन म्हणजेच ते एक्सप्लॅमेटरी सेंटेन्स आहे अशा प्रकारे बाळांनो सोप्या सोप्या काही क्लोप्यांनी आपण सहज सहज अवघड वाटणारा भागही सोडवू शकतो समजावून घेऊ शकतो नवी नवे तर त्यातनं आवश्यक जे गुण आहेत ते आपल्याला प्राप्त होऊ शकतात हे होतं एक्सप्लॅमेटरी सेंटेन्स अजून एक्सप्लॅमेटरी सेंटेन्सच्या बाबतीत आपल्याला खूप सगळा विचार करता येईल एखादं वाक्य घेऊन बघूयात बघा इट इज अ बिग बिल्डिंग आता आपल्याला कळलं इथं माहिती दिली म्हणजे असरटिव्ह सेंटेन्स आहे हे कोणतं सेंटेन्स आहे असरटिव्ह मग इथं आपल्याला याच काय करायचं आहे एक्सप्लॅमेटरी सेंटेन्स करायचं आहे मग इथं बघायचं अ आलेला आहे म्हणजे आपल्याला वॉच हा शब्द वापरावा लागेल उत्तर इथं वॉच अ बिग बिल्डिंग पुढे आपण हे समजून घेणारच आहे वॉट अ बिग बिल्डिंग इट इज आणि शेवटी द्यायचं आहे एक्सप्लेमेशन मार्क त्या ठिकाणी द्यायचंय आपल्या लक्षात येतंय वॉटला जोडून या ठिकाणी अ ए आलाय दॅट मीन्स इट इज नथिंग बट द एक्झाम्पल ऑफ एक्सप्लेमेटरी सेंटेन्स इन दिस वे माझ्या मध्ये हा भाग तुम्हाला सगळ्यांना समजला असेल अनेक उदाहरण सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी घेण्यासारखी आहेत परंतु विद्यार्थी मित्रांनो वेळा बाबी आपण या ठिकाणी आता थांबणार आहोत तुमच्या काही शंका असतील तर त्या निश्चित आपण पुढील वेळ मिळाल्यानंतर समजावून घेऊ पुढे जाऊयात फक्त जात जाता मी पुन्हा एकदा रिपीट करतो चार प्रकारचे वाक्याचे प्रकार आपल्या सगळ्यांना समजावून घ्यायचे पहिला असरटिव्ह दुसरा इंट्रोगेटिव्ह तिसरा इम्पिरेटिव्ह आणि चौथा एक्सप्लॅमेटरी आणि नंतर पुढील काही तासांमध्ये तुम्हाला सिम्पल कॉम्प्लेक्स आणि कंपाऊंड सेंटेन्स हाही भाग समजून सांगितला जाईल अशा प्रकारे आपला हा हातचा सेशन आपण या ठिकाणी थांबवतोय तुमच्या काही शंका असतील तर त्या आपण नंतरच्या भागामध्ये 
समझौन गिव या मला संधि दिलाए बदल प्रशासन आचे वो सर्व अधिकारी पद अधिकारी आनी विद्यार्थी मित्रों ने विशेषता तुम चा सर्वनचे मनापसुन आभार आनी क्या ना परीक्षा साथी तुम्हारे सर्वना मनापसुन हर्दिक 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 शुभेच्छा धन्यवाद